ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಹಾಂ ನಾವು ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಓದೋಣ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಂಹ ಹರಪ್ಪ ಮಂಜೋದಾರ ಸಿಂಧು ಬಳಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಅವರ ಒಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಗುತ್ತೋ ಇದಾಯಿತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಿ ಸಿಂಧು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಗಂಗಾ ಬಯಲು ತೀರಿಸುತ್ತೆ ಬಂದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಪ್ಪ ಮಹಂಜೋದಾರ ಹರಪ್ಪ ಹೆಂಜೋದಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವರು ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಈ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆ ಯಾಕೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಸಪೊಡೋಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯುಪ್ರಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರೀಸ್ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸಪೊಡೋಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಮ್ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಪ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ಉತ್ತರಕೊಂಡ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯದೀಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಯಾದಿತ ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾರೆ ಹಳೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಚ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ನೈಲ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನೈಲ್ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪ ಮಹಿಂಜೋದಾರ ಏನಾಯಿತು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಇದಾಗಿದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಏನು ಓದೋದು ಬೇಡ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ತಿದ್ರು ಫ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜ ಮನೆತರಗಳು ಕಟ್ತಿದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾರೋಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಫ್ಯಾ ಫ್ಯಾರೋಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರಪ್ಪ ಮಂಜದ ದಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿನ ಅಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದ
ಸ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತ ವಿಸ್ಮ ಆಯಿತು ಜಗತ್ತಿನ ಏಳರ ಇದು ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಸೆವೆನ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಸಾಶಾಪು ಸಾಶಾಪು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಇಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದ ತನಕ ದಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನಲ್ಲಿ ರೋ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಹಾಂ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹರಪ್ಪ ಮಂಜೋದಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಈಜು ಕೊಳ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬೃಹತ್ ರಂಗಮಂದಿರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಗ್ರೀಕ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯಿತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು ಅಥೆನ್ಸ್ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನಗರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ದಾಗಲಿ ಬೇರೆದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಅರಪ್ಪ ಮಾಂಜದಾರದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲೇಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ರೋಮನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ರೋಮನ್ ನಾಗರ ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅದು ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ಹತ್ರ ಆಲ್ಫ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಆಲ್ಫ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಒಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಇರೋದು ಹದಿನೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಯರು ಬಂದರು ಅವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ವರ್ಣಗಳಿದ್ವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರ ಶೂದ್ರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಸ್ಥಿತಿಗಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಣಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಶೂದ್ರರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವೈಶ್ಯರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಥರ ವರ್ಣಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ವರ್ಣಸ್ಥಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ
ಮತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ನವಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದರು ಅದರಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೇಗಿಲು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಜನಗಳಿಗೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಿತ್ತು ಈ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ಈ ಇಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ವ ಕೆಳಹಂತದ ವಯ ವೈಶ್ ವೇಶ್ ವೈಶ್ಯರು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರು ಈವನ್ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಶೂದ್ರರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಳದ ಹಂತದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜನರು ರೋಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಧರ್ಮ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹಾತೊರೆತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಹಸುಗಳು ಬಲಿ ಕೊಡೋರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೂಳಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಸು ದನ ಕರುಗಳು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಜನಗಳು ರೋಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಗೃಹಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೃ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತುಂಬ ಇತ್ತು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಈ ಈ ಒಂದು ನೆಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಿಂದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ನಶಿಸ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓದಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ಶೂದ್ರರು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದಂಗೆ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವೈಶ್ಯರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಓದಿರೋ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಓದೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಇದು ದಶಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಉದಯವಾಗಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಶ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೆಳಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ ಆ ಒಂದು ಆಟ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಉದಯ ಆಯಿತು ಸೊ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಉದಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಜೈನ ಧರ್ಮ ತುಂಬ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಿಂತ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ ಸೊ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಜೈನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಋಷಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಋಫ್ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಮೂರು ಮೇನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಂಕರರಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತೆಯ ಇದು ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳೋದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೈನದ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವ ಕೆಳಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಅಂದರೆ ಕದಿಯದಿರುವುದು ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐದನೇ ಶತಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಐದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಬರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಾಶಾಪು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಧ
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಂಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಅದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಯಾವ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅದು ತತ್ವಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಂಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಒಂದು ಇದಿರ್ತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರು ದಿಗಂಬರು ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಾಯಿತು ಬಿಳಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸೋ ಜೈನ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಅಂತ ಉಡುಪು ಧರಿಸೋ ದಿಗಂಬರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾರತ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಬರಲ್ಲ ದಿಗಂಬರವರು ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಹಾಕ್ತಿರ ಪಂಪ ರನ್ನ ಹೊನ್ನ ಜನ ಇವ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ವೇತಾಂಬರ ದಿಗಂಬರರ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಎರಡು ಪಂಗಡ ಯಾವುದು ಶ್ವೇತಾಂಬ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಗ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದರ ಪಂಗಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಸೊ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ದಿಗಂಬರವರು ಶ್ವೇತಾಂಬರವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ದಿಗಂಬರವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಾಮದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನು ಆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಂದರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ಚಾ ಚಾಲೆಗೆ ಬಂದಕ್ಕಂಥ ಬಂದಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಾಪ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಸಾಶಾಪು ಅರನೇ ಶತಮಾನ ಜನಿಸಿದ ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಶುದ್ಧೋಧನ ಅಂತ ಶಾಕ್ಯ ಗಣ ಸಂಘದ ರಾಜ ಅದೇ ಮಹಾಜನಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಜನಪದ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಗಣ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರುಗಳ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧೋಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ಮಗ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವನ ಪೂ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಪೂರ್ವದ ಹೆಸರು ರಾಜರ ಭೋಗ ಸಂಚಾರ ಸುಖ ತುಂಬ ತೆದಿ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬನ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆರಳಿದವನು ಬನಾರ ಸಮೀಪ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬುದ್ಧ ಹ್ಞೂ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಗಣದ ಸಂಘ ಸ ಅವನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದು ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರರ್ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಶಂಸಿದ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಬಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ನಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬನಾರಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರನಾಥ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಸೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರಳುತ್ತಿರಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನು ಬೇಸತ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜ್ಞಾನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲದಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮರ ಬುದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಗಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ 
ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾರ್ಥಕ ಬುದ್ಧ ಕುಶ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು ಅವನು ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೂಪ ಸ್ತೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ತೂಪ ಸ್ತೂಪಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ಸಾಂಚಿ ಸ್ತೂಪ ಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತೂಪ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ತೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೀಡ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಆ ವಸ್ತು ಕೂಡಿಟ್ಕೋ ನೆಸ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಿಕದ ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಅವರು ಅವತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತೇ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ಅಂತ ಕೂಡಿಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪದ್ಧತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭೋಜನೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ತೂಪಗಳು ಸಾಂಜ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರೋ ವೈಶ್ಯರು ಆಗಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇವನ್ ರಾಜಮನತಲು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಅಶೋಕ ಬೌದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೂಪ ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪೂಜಿಸ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇದಿದೆ ಬೋಧನೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತ್ರಿಪಿಟಿಕ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಮರ ತ್ರಿಪಿಟಿಕ ಅಂದರೆ ವಿನಯ ಸುತ್ತ ಅಬ್ಬಿದ್ದಮ್ಮ ಪೀಠಿಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳು ಆಗಿ ಹೀನಾಯನ ಮಹಾಯನ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಪಿಟಿಕ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಆ ಹೇಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ತ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಅಬಿದ್ದಮ್ಮ ಪೀಠಿಕಗಳೆಂಬ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಷ್ಟು ನೀವೇ ಟಕ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತೆ ಥರ ಓದಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಗ್ಗು ಹೊಡೆಯೋದು ಉರಿ ಹಚ್ಚೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕತೆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ್ದು ಸೊ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೌರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈಡು ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮನತನಗಳು ಬಂದವು ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ ಪರ ಪೌರವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆತನದ ರಾಜ ಅವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತ ಜ ಯುದ್ಧ